ഹലോ മൈ ഡി എസ് എസ് എൽ സി ഫാമിലി മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണം എക്സാമിന് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ യു നെവർ എവർ മിസ് ഫോർ ദി ഓണം എക്സാം ആ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഉപകാരമാവട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു പോകുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹരിസാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്കിങ് കൂടെ സാർ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിനും സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓരോ റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാങ്ക് കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓണം എക്സാം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിരിക്കട്ടെ സാർ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെനസെൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെനസെൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനായിരിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിനായിരിക്കാം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹരിസാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ആ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നും എന്താണ് റെനസെൻസ് അഥവാ നവോദാനം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റാങ്കിങ് കൊടുക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സ് ഈ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരായിക്കോട്ടെ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത കുറേ വർക്കുകളുണ്ട് ഈ വർക്കുകളുടെ പേരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തികളുടെ പേരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോകണം അതുകൊണ്ട് സാർ അതിന് രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണെ സാറ് പറയുള്ളൂ ബാക്കിയല്ലേ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ എനിവേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സിൽ നിങ്ങൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വൺ വേഡ് എന്താണ് വൺ വേഡ് മാച്ച് ദ ഫോളോയും പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് വൺ വേഡ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും എവിടുന്ന് സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമനിസം ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സ് ഈ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരും അവരുടെ വർക്കും ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആവാം ഓക്കെ അവരുടെ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം ദെൻ റിഫോമേഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇതിനാണ് സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കപ്പെടുന്നത് റിഫോമേഷൻ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഷോർട്ട് എസ് അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ റിഫോമേഷൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റിഫോമേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കാം കൗണ്ടർ റിഫോമേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലിയോളനെ പോലുള്ള ജീസസ് ആ സാധനം നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിഫോമേഷൻ കൗണ്ടർ റിഫോമേഷൻ അതിന് സാറ് മൂന്ന് എന്നാണ് റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് നോക്കണം ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നാലാമത്തെ ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റലി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട നാലാമത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നാലാമത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നവോദാനം കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ
വ്യത്യാസമുണ്ട് കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫിലോസഫേഴ്സ് തത്വചിന്തകന്മാരുടെ റോൾ എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതും എസ് എ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ടോ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എസ് എ ആയിട്ടോ ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകാം സാർ റാങ്ക് കൊടുത്ത് രണ്ടാമതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാൻസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം നാല് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് വേൾഡിന് മൊത്തം എന്താണ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോൺസിക്വൻസസ് അടുത്തയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് നാലാമത്തെയാണ് സാർ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകണം സോറി ഇത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ദെൻ നാലാമത്തെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ അസംബ്ലി ക്രിയേറ്റ് ആയതും ഈ പറഞ്ഞ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് നമ്മളെ രാജ്യമാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാസ്റ്റിൽ പ്രസൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആരാണ് അവിടെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് എന്താണ് അവിടെ വോട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനുശേഷം നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ഈസ് റിഫോംസ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ നെപ്പോളിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിഫോംസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൂന്ന് റിഫോംസ് എങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അതാണ് സാറോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് ത്രൂ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മൾ അതിൽ സാർ പഠിപ്പിച്ച ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലുള്ള മക്കളോടാണ് സാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ബാച്ചിലല്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും അവിടെയും അതിൽ സാറായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോകുന്നത് എനിവേ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് ത്രൂ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ സിറ്റ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹരിസാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കമ്പാരിസൺ കോമൺ സെൻസ് നോളജ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ഇത് സാർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നല്ല ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജ് ഇമാജിനേഷൻ്റെയും കോമൺ സെൻസ് നോളജിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാർ അതിനെ വൺ ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമൺ സെൻസ് നോളജ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്ട് ഈ സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് നാലാമതായിട്ടും സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടോ അത് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് ത്രൂ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ജോഗ്രഫി ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി ജോഗ്രഫിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
Okay, climate regions and climatic change. Now, this is the major climatic regions and their names. At least, you can learn names. This is a very important topic. Okay, you can ask three questions in the first question. Okay, sorry, I'm going to ask you. Monsoon climatic region features in the hot desert and natural and anthropogenic causes of climatic change in the international initiatives and protected climate change. In this question, you can ask you natural and anthropogenic causes of climate change in the first question. You can ask you directly. You can ask you directly. Directly cuci kan, ini adalah causes. Ia pernah anda proposal ni kaya kita natural light la causes ini adalah climatic change ni dalam tuan. Ninggal orang directly cuci kan, jangan sebab pasaran ini adalah one first priority itu. One number ini kita guna ni pernah ni dalam sahaja. Okay, next ini adalah anda monsoon climate change region ini adalah janda amat besar priority kita guna. Muda amat priority ini pernah major climatic regions and their names ini kita guna. Then ini pernah ni dalam anjam tu sahaja ni, nalam tu sahaja ni pernah ni hot desert then international initiatives to protect climate change. Ini adalah anjam tu priority kita guna. Ini adalah anda dengan kita lupa one word yang cerdikan chance ini. Okay, ini pernah ni dalam ada kita ada initiatives ni adalah one word yang cerdikan chance ini. Alangkah match itu following cerdikan chance ini dalam kalian dengan just mana sila kita Jadi, dan nengal arah yang next important and awasan itu jawab tuan, nama geografi le, consumer rights and protection. Nengal karya le geografi le, umno ya dua, muda amce chapter le, then nama kita skip ya dari chapter tuan, nengal le, semua orang karya nengal le, sahun bishosan. Anyway, orang macam ini nengal kira le consumer rights and protection nengal chapter tuan. Then, ini pada nengal le ok ane, ini pada wahri kori nengal kira dua mark ini cody kian chance le. Questions ini ista mari beran jangan sendiri. Okay, apa dengan orang ni rigya? Yang dah anu utility, yang orang na sahaja nanti justice dengan orang ni rigya. First topik yang ini dulu. Aduh, betul total and marginal utility. Utility beri kita betul dengan orang ini sahaja kita beri cuci. Ia pernah ni dulu total and marginal utility yang dah anu dengan orang beri cuci. Cholo, valari, valari, valari important ni dulu sahaja. Then points to remember yang dah anu. Ia pernah ni dulu sahaja. Nampol buying kita buying goods and services buying kita. Entah kerja orang ni dulu nampol dengan orang ni sendiri. Entah next ya consumer protection movement ni dulu. Adi ni objective. Ia tu sahaja one priority itu kita. Okay, okay. Ia one priority Priority itu kita nak mark kalau ada priority, anda, anda lari ni dikenal one mark kalau priority, okay? Apa anda lari just lari ni dikenal, ini adalah ada yang anda lari chapter lalu nukan tak karya objective, sendiri deh consumer protection movement ni, okay? Bab bab tera samrekshana, samrekshana ini deh objective sendiri kaya anda lari, anda ada yang lari nukan dah. Then ni pernah lari consumer protection act sendiri, ada ni deh features sendiri, ada sah rendah anda lari nukan, mana muda anda lari nukan utility nukan. Padi kita nama important kan, okay? Ini tu muda amat priority aite sahaja kita kan. Ini cila pun utility kita ada dua markin anda, anda ngelor dicodi kan, chance anda, okay? Then rights of consumers ini lada nala amat priority, anda ngelor dipernih lala. Right to seek redress lah ikut eh. Ia pernah ni lala right to consumer education. Ada korang rights yang mula beri kita ni. Dah rights yang dah ni lalu tu nalam tu priority itu. Kalau at least ni lala rights ini heading. Entah kian ana rights ni ngelih manusia kira. Adi ni definition ni tu beri cili ngelih just manusia kira. Entah ana orang heading. Ia pernah right to consumer education orang cila pun ngelih definition orang ini ngelih ngelih paraya macam. Ubah bawa tu awi ni dia awareness tu kuda. Ni lalu. Ni lalu kaya ni ngelih dah macam. Ni lalu dia just rights of consumers ni lalu beri cili. Heading ni ngelih. Then consumer courts ni dah nukah. Ubah bawa tu kuda ni ngelih dah nukah. Kuda ni lalu Ribuan kod itu kita lama berbagi dengan orang. Ia pernah state level, ada yang pernah district level, ada yang national level, ada yang kita lama berbagi dengan orang. Consumer kod seperti itu. Then types of fraud and online fraud and lain-lain health fraud and korang cek last two topics ane dah ke. Ia sahaja anjaman tu priority itu kita lama. Ia pernah rights of consumers. Nanti, orang ini pernah ni lama objective sahaja. Dua orang ini pernah ini ada ini features sahaja consumer protection act ini. Tiga orang ini pernah ini utility, total margin utility orang ini macam mana. Then orang lain ada karya ini nengi. Ia pernah ini awasan itu ane. Points to remember buying goods. This is the last priority item. Okay. This is the types of goods and services. This is match the following. This is match the following item. This is the following item. This is the following item. This is the following item. Then, this is the rights of consumers. Consumer codes. Okay. This is the rank. 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 Okay. Ready. Set. Then, this is the rank. Kalau perniagaan sahaja puan, apa all the very best maklum, ni kalau dia orang macam sama ni, orang ikan orang macam ni, ini chapter na, ini pun ni kalau jenis ini sahaja, semua topik yang dulu hilang, korang skip pa. Ini tu ni kalau kita yang important item, matri beri na topik semua matri sahaja tu macam ni dulu. Apa ini tak question sebab ni kalau beri ni orang orang sahaja perniagaan ni dulu. Apa dengan anda? Nana itu nukah ini topik sebab ni lah, di bawah ni pergi cerita, at least why cerita ni kalau ni kalau orang macam ni puan pa dulu, so you never ever miss for the orang macam topik sahaja ni tu. Okay, ready? Apa nama itu beri ya? Happy learning. Nama kita ini, beri baru video saya itu. Nengah ke edup pula, nengah ke edup, kritu, ini adalah sahaja, ini adalah sahaja. Okay, orang pikir ini sahaja ini beri ni ariam. Bye, bye, happy learning.